Burada elimizde 24 adet üçgen var ve ben bunları farklı sayıda, farklı sayılarda gruplara bölmek istiyorum. İlk olarak bu 24 üçgeni 3 gruba bölmek ve her gruba kaç üçgen düştüğünü görmek istiyorum. Hemen deneyelim. 24'ü 3 eşit gruba böleceğiz. Bu birinci grup, bu ikinci grup, bu da üçüncü grup. Birbirlerine eşitler. Peki 24'ü 3 eşit gruba bölmek istediğimde grup başına kaç üçgen düşüyor? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her grupta 8 üçgen oluyor. O halde 24 bölü 3 eşittir 8 diyebiliriz. Bunu çarpma işlemine benzetmiş olabilirsiniz. Çarpma işleminde eğer elimizde 8'er nesneden oluşan 3 grup varsa, bunu 3 çarpı 8 olarak düşünürüz deyip 24'e ulaşmıştık, değil mi? Evet, elimizde 8'li 3 grup varsa toplamımız 24 olur. 3 çarpı 8 eşittir 24. Videonun başında elimizde 24 üçgen vardı ve onları 3 eşit gruba bölmek istiyorduk ve her gruba 8 üçgen düştü. Aynı şekilde 8 ile 3 eşit grubun toplamı 24'tür de diyebiliriz. Peki başka neler yapabiliriz? Bir bakalım. Mesela 24'ü üçlü gruplara ayırabiliriz. Bakalım o nasıl görünecek. Şimdi yapalım şöyle üçlü bir grup, bir diğer üçlü grup. Evet, bunun nereye gittiğini tahminen görüyorsunuz. Kaç adet üçlü grup çıkacağını bulacağız. Deneyelim. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet üçlü grup. Yani 24'ü 3'e bölmenin bir başka yolu, 24'ü üçlü gruplara ayırmak. O zaman elimizde 8 adet üçlü grup oluyor. Bunu çarpma işlemi olarak göstermek istersek de, 8 adet üçlü grubunuz varsa, 8 çarpı 3 deriz, eşittir 24. 3 adet 8'li grupla 8 adet üçlü grup aynı şeymiş. Her ikisinde de toplam 24 üçgen var. Şimdi işleri biraz karıştıralım. 24 bölü 12 kaçtır? Sizden burada videoyu durdurup bunlar gibi 24 üçgen çizip 24'ü 12'ye bölmenizi isteyeceğim. Evet, geri döndünüz mü? Hoş geldiniz. Şimdi bu işlemi yapmanın iki yolu var. 24'ü 12'li gruplara bölüp kaç grup elde ettiğimize bakabiliriz. Yapalım. Burada 12'li bir grup. Hemen aşağısında da bir diğer 12'li grup. Evet, kaç 12'li grup oldu? 2 adet. O halde 24 bölü 12 eşittir 2 diyebiliriz. Bir diğer mantıklı yol, 24'ü 12'li gruplara değil de 12 eşit gruba bölmek. Bunu da yapalım. İlk grubumuz burada, ikinci grubumuz burada, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup, altıncı grup, yedinci grup, sekizinci grup, dokuzuncu grup, onuncu grup, on bir ve 12. grup. Hepsi birbirine eşit. Tekrarlayalım. 24'ü 12 eşit gruba böldüğümüzde grup başına kaç üçgen düşüyor? Cevabımız 2. Yani 24'ü 12 eşit parçaya bölüp her gruba kaç üçgen düştüğünü bulabileceğimiz gibi 24'ü 12'li gruplara bölüp kaç tane grup olduğunu da bulabiliriz. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi de 24'ü 6'ya bölmeyi deneyin. Hatta 24'ü 4'e bölmeyi de deneyin. Yine videoyu burada durdurun, üçgenlerinizi çizin, işlemi kendiniz yapın, sonra birlikte devam edelim. Evet, önce 24'ü 6'ya bölelim. 24'ü 6 eşit gruba ayıracağız. İlk grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup, ve 6. grup. O halde 24'ü 6 eşit gruba böldüğümüzde grup başına kaç üçgen düşüyor? 4. Çok güzel.
Başka bir şekilde düşünürsek, 24'ü bu sefer de 6'lı gruplara bölmeyi deneyelim. İlk 6. grup, ikinci 6. grup, kaç tane 6'lı grup olduğunu görüyorsunuz değil mi? 4 adet 6'lı grubumuz var. Şimdi 24'ü 4'e bölelim. Evet, 24'ü 4'e bölmek, 24'ü 4 eşit parçaya ayırmak demek. Bunun çizimini daha demin yaptık. 4 eşit grup ve hepsinde 6'şer üçgen var. Yani 24 bölü 6 eşittir 4 ve 24 bölü 4 eşittir 6. 6'şer üçgenden oluşan 4 grup, 4 çarpı 6 eşittir 24 ya da aynı şekilde 4 çarpı 6 eşittir 24. Bu kadar kolay.